ஹலோ இவர் வெல்கம் டு சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் நான் உங்கள் அருள் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒயிட் ஆஃப் எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ஹோல் வீடியோ யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ இங்கே தெரிய காலில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப கிளியராக புரியும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஸ்டாருடைய லைஃப் டைம் எண்டில் வந்து அது வந்து மூணு விஷயமாக தான் மாறும் அதை வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது வந்து மூணு விஷயமாக மாறும் ஒன்று வந்து ஒயிட் ட்ராஃப் இன்னொன்று வந்து நியூட்ரான் ஸ்டார் இன்னொன்று வந்து பிளாக் ஹோல் இந்த நியூ பிளாக் ஹோல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நான் போன வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் நியூட்ரான் ஸ்டார் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகணுங்கிறதுனால இன்னொரு வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஒயிட் ட்ராஃப் மட்டும் பார்க்கலாம் ஒயிட் ட்ராஃபாக வந்து ஒரு ஸ்டார் வந்து வரணும் லைஃப் டைம் இன்னில் வந்து ஒயிட் ட்ராஃபாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சில ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் வந்து ஒயிட் ட்ராஃபாக மாற முடியும் சில ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் நியூட்ரான் ஸ்டார் மாற முடியும் சில ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் பிளாக் ஹோலாக மாற முடியும் இந்த பாயிண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இப்போ வந்து நம்ம எந்தெந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் ஒயிட் ட்ராஃபாக மாறுங்கிறது பார்க்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அவங்க நம்ம சன் எடுத்துக்கலாம் சன்னுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் நான் டிலியன் கிலோகிராம்ஸ் மாஸ் இருக்குது இந்த மாஸ் வந்து எப்படி சொல்ல எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த மாஸ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எர்த்துக்கு மாஸ் இருக்குது சொல்ல போனால் எர்த்துக்கு மாஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோடைய புல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து நம்ம எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு ராக்கெட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் நம்ம போக வச்சோம்னா இதை எர்த்தோட வெலா ஏதோ எர்த்தோடைய கிராவிடேஷனல் புல்லு தான் தப்பிக்க முடியும் இது பேர் தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒவ்வொரு ஸ்டார்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ்க்கும் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம சன்னை எடுத்து நம்ம சன்னு சன்னுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் நான் டிலியன் கிலோகிராம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா மாதம் வந்து இப்போ இது இவ்வளோ மாதம் இருக்கும் போதுங்கிறது இட்ஸ் ரொம்ப பெரிய ஹியூஜ் நம்பர் எப்படி நம்ம நம்பர்ஸில் எப்படி சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் தேர்ட்டி இன்டூ டென் டு த பவர் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத ப்ளஸ் தேர்ட்டி நான் டில்லியன் கிலோகிராம்ஸ் வந்து அப்படி தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க சச்ச பிக் நம்பர் அதாவது வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பர் அது இந்த இவ்வளோ மாதம் இருக்குனா கண்டிப்பாக கிராவிடேஷன் புல்லுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல போனால் வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டத்துலேயே வந்து நம்ம சன்னுக்கு மட்டும்தான் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்க மாஸ் வந்து நம்ம சூரியனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் மீதி இருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் மீதி இருக்க எல்லா பிளானட்ஸுக்கும் இருக்குது ஐ மீன் சோலார் சிஸ்டத்தில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் வந்து சன்னு சுற்றி இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் எல்லா பிளானட்ஸும் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து டாபிக் கொடுப்போம் இப்போ வந்து சில ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் வந்து ஒயிட் ஆஃபாக மாற முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா எந்தெந்த ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போனால் இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் நான் டிலியன் கிலோகிராம் சன்னு சொல்ல வந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி டூ டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் தான் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எயிட் வரைக்கும் வந்து சன்னுக்கு வந்து ஒன்னு வச்சு கொடுக்கணும்னா இந்த சன்னிலேருந்து எயிட் டைம்ஸ் அதிகமான மாஸ் பண்ணுற ஸ்டார் வரைக்கும் வந்து ஒன் கேஜினா சன்னை வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் கேஜி மாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இன்னொரு ஸ்டார் நம்ம வந்து எயிட் கேஜி எடுத்தாலும் அது வந்து ஒயிட் ஆஃபாக தான் மாறும் இதே நைன் கேஜி ஸ்டார் எடுத்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து சில ஸ்டார்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடலாம் ஏன்னா வந்து சில ஸ்டார்ஸ் வந்து அப்படியே அழிஞ்சு போகும்போது வாய்ப்புகள் இருக்குது சொல்கிறோம் வாங்க இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன்லேருந்து எயிட் டைம்ஸ் அதிகமாக மாசு இருக்கிற வரைக்கும் ஒயிட் ஆஃபாக தான் மாறும் இப்போ வந்து ஒயிட் ஆஃபாக எப்படி மாறுபோது நான் சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ கிராவிடேஷனில் புல் இருக்குன்னா வந்து கண்டிப்பாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பலூன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பலூனில் வந்து அந்த பலூனில் வந்து காற்று நல்ல நிரப்பி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்ம போட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கையை வச்சு கம்ப்ரஸ் பண்ணோம்னா எங்கேயாச்சும் நம்மளும் அழுத்துடும் கம்ப்ரஸ்
அப்படின்னா வந்து அந்த பலூனுக்கு வந்து நம்ம நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து இதை தடுத்துச்சுன்னா இந்த இந்த ரெண்டு ப்ரெஷருமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ வந்து அப்படி வந்து இதாகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த ப்ரெஷர் எது கொடுக்குது அதாவது அந்த எனர்ஜி எது கொடுக்குது அந்த போர்ஸ் எதை கொடுக்குது அது எது கொடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கோரில் நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தான் அந்த கோரில் வந்து எப்போவுமே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து அது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்ல போனால் வந்து ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரே பலூன் எடுத்து ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஏதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை நிரப்பி வச்சுக்கோங்க அது வந்து அப்படியே கம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே அழுத்துங்க நல்லா அழுத்தும் போது அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து பக்கத்தில் வரும் இது வந்து ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஆட்டம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆகி இன்னொரு ஆண்டம் வரும் அந்த இதே மாதிரி தான் வந்து எல்லா ஸ்டார்ஸும் நடக்கும் அது வந்து இப்போ நம்ம இப்போ சன்னுக்கு போயிடலாம் மறுபடியும் அந்த சன்னுக்குள்ளே அந்த கோரில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி ஹீரியம் ஆட்டம்ஸ் தான் மாறும் அதாவது சன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸோட மாஸ் வந்து ஒன் ஏஎம்யூ ஆனால் இதை விட ஹெவியரான எலமெண்ட் வந்து அது உருவாக்க தான் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் வரும் ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் வந்து வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் காட்டிலுமே வந்து அது வந்து ரொம்ப ஹெவியான ஆட்டம் இது மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் ஃபியூஸ் ஆகி ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் தான் மாறும் இந்த ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் தான் ஃபியூஸ் ஆகி கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் மாறும் நம்ம சன்னில் அப்போ இந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்ம சன்னுக்கு வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஆட்டம்ஸ் பாதிக்கு மேலே ஃபுல்லாகிடுச்சு பாதி வந்து ஹீலியம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சன்னுடைய லைஃப் வந்து எண்டுக்கு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் பாதி தான் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி இதுவும் கார்பனாக மாறிடும் நம்ம கா நம்ம சன்னால் இந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸை ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து இந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸை ஃபியூஸ் பண்ணால் தான் நியான் ஆட்டம்ஸ் வரும் ஆனால் அது வந்து இந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸோடைய அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது அது வந்து ரெண்டுமே ஒரு ஒரு நார்த் போல் ஆஃப் த மேக்னட்டி இன்னொரு நார்த் போல் ஆஃப் த மேக்னட்டி ரெண்டுத்தையும் அதோடைய ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸையும் தாண்டி ஒட்டி வைக்கிற மாதிரி தான் வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுங்கிறது அப்போ வந்து கார்பன் ஆட்டம்ங்கிறது வந்து அதை விட ரொம்ப ஹெவியான ஒரு எலமெண்ட் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம சின்ன பார் மேக்னட் சின்ன பார் மேக்னட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்ம ரெண்டு பேர் இது இது பண்ணிடலாம் நம்மளால் இதுவே வந்து ஒரு பில்டிங் சைஸில் இருக்கிற ஒரு மேக்னட்டி இன்னொரு பில்டிங் அதே ஹைட்டில் இருக்க இன்னொரு பில்டிங் சைஸில் இருக்க மேக்னட்டோடைய நார்த் போலியும் எந்த நார்த் போலியும் சைக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபெயில் தான் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இந்த கார்பன் ஐட்டம்ஸும் நம்ம சூரியனை ஃபெயில் பண்ண வச்சுருக்கு எப்படின்னா வந்து இந்த கார்பன் ஐட்டம்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப இப்போ ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஆட்டம்ங்கிறதுனால இதை ஃபியூஸ் பண்ண வைக்க முடியாது நம்ம சன்னால் இப்போ இந்த ஃபியூஸ் பண்ண வைக்க முடியாதுங்கிறதுனால அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே கம்மியாகிடும் அந்த ஃபோர்ஸ் கம்மியாகிடுச்சுனா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதோடைய டாமினன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்திடும் அதை வந்து இது அடித்து போட்டு அதை வந்து இது வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இது வீக் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே கிங் ஆகி இந்த சன்னை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் இந்த சன்னை கொலாப்ஸ் ஆனதுனால இந்த இந்த சன் கொலாப்ஸ் ஆகும்போது இதோடய பாதி மாஸ் வந்து பிளானட்டரி நெபுலாங்கிற ஒரு கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனால் இது இதோட பாதி மாஸ் அப்படி போயிடும் மீதி இருக்க கோர் மாஸுங்கிறது அதாவது கோரில் இருக்க அந்த கோர் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அந்த கோர் மாஸோடு அப்படியே தான் இருக்கும் அது அந்த மாஸ் வந்து நம்ம உண்மையான சூரியனை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த ஒயிட் பிளாட்ஃபார்ம் வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் இங்கே லிமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒன்னில் இருந்து எயிட் டைம்ஸ் இருக்கும் மாஸ் கிரேட்டராக இருந்தால் தான் அது மட்டும் தான் ஒயிட் ஆஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த லிமிட்டும் இந்த ரெண்டு லிமிட்டுமே வந்து சந்திரசேகர்ங்கிற ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அந்த லிமிட்டுக்கு பேர் சந்திரசேகர் லிமிட்டு இது வந்து பிளாக் ஹோல் வீடியோனு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம பிளானட்டரி நம்பர் பாதி மாஸ் போயிடுச்சு மீது அந்த கோர் மாஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக வச்சு அது ஒயிட் டாக்ஸ் மாறிடும் இதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம சொல்ல போகணும் அப்படின்னா வந்து இதில் அது வந்து எப்படி ரொம்ப சுருங்கிடும் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப சுருங்கிடும் நம்ம எர்த்தோட சைஸ்க்கு அது சு